வணக்கம் நேயர்களே இந்த பதிவு மூலமா உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் செல்போன் அதிகமா யூஸ் பண்ணுனா மண்டைக்குள்ள கொம்பு முளைக்குதான் கேள்விப்பட்டீங்களா இப்படி ஒரு அதிர்ச்சி தகவல் தாங்க விஞ்ஞானிகள் வெளியிட்டு இருக்காங்க ஒரு தடவை முட்டிட்டு விட்டா கொம்பு முளைக்குமா அது உனக்கு தெரியாதா இந்த டைலாக் எங்க கேட்ட மாதிரி இருக்குதுல்ல இது வேற எங்கே இல்லைங்க சந்தோஷ் சுப்பிரமணியம் படத்துல ஜெனிலியா சொல்ற டைலாக் தாங்க ஜெயம் ரவி கிட்ட அந்த டைலாக் கேட்கும் போது உண்மையிலே காமெடியா தான் இருந்தது பட் ஆனா இப்போ விஞ்ஞானிகள் சொல்றதெல்லாம் பார்க்கும் போது மண்டையில உண்மையிலே கொம்பு முளைச்சா எப்படி இருக்கும் அப்பா நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது அந்த அளவுல பயங்கரமா இருக்கும் செல்போன் அப்படிங்கிறது எதுக்குன்னு சொல்லுங்க நம்ம தூரமா இருக்கிற ஒருத்தர்கிட்ட பேசுறதுக்காக தான் செல்போன் வந்து எல்லாரோட லைஃப்லயும் ஒரு அங்கமா மாறிட்டு இப்ப எல்லாருக்கிட்டயுமே செல்போன்ஸ் இருக்குது அந்த செல்போன் வந்து பேசுறதுக்கு மட்டுமா நம்ம யூஸ் பண்றோம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இல்லவே இல்லை முழு நேரமும் செல்போனில் புது புது ஆப் எல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களில் அப்படியே ஈடுபட்டு ஈடுபட்டு செல்ஃபோனுக்கு அடிமையாக மாறிட்டோம் அப்படிங்கிறது தான் உண்மையான விஷயம் அது நமக்கு நல்லதாக இல்லைங்க பிரச்சனையாக தான் வந்திருக்கு செல்ஃபோன் அதிகமாக பயன்படுத்துறதுனால பார்வை கோளாறு ஞாபக சக்தி குறையிறது எதிர்மறையான சிந்தனை அதாவது நெகட்டிவ் தாட்ஸ் இது எல்லாமே வரும் அதே மாதிரி தூக்கம் போயிடும் புற்றுநோய் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள் இப்படி அடுக்கிக்கிட்டே போகலாம் செல்போன் யூஸ் பண்ணுறதுனால இது ஒரு பக்கமாக இருந்தாலும் இப்போ புதுசாக ஒன்று வந்திருக்கிற விஷயந்தாங்க செல்ஃபோன் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதுனால மனுஷங்களோட தலைக்குள்ள கொம்பு முளைக்குது அப்படிங்கிற ஒரு பகீர் தகவல் விஞ்ஞானிகள் ஆய்வில் சொல்லியிருக்கிறாங்க உலகம் முழுசா செல்போன் பயன்படுத்துகிறவங்களோட எண்ணிக்கை வந்து நாளுக்கு நாள் அதிகரிச்சுட்டே இருக்குது ஏன்னா புதுசு புதுசாக செல்ஃபோன் மாடல்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு நாள் வியாபார சந்தையில் இறங்கிக்கிட்டே இருக்குது நம்மளும் பழைய மாடல் எல்லாத்தையும் மாற்றிக்கிட்டே புது புது மாடல்கள் நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கிற மாடல்ஸ் எல்லாம் தேடி தேடி பார்த்து நம்ம வாங்குகிறோம் அது மட்டும் இல்லைங்க ஃபேஸ்புக்கு வாட்ஸ்அப்பு இந்த மாதிரி சமூக வலைதளங்களான நிறைய விஷயங்களை நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி அதுலேயே நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் மொபைல் ஃபோனில் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வேலையிலையும் செல்ஃபோன் மூலமாகவே செஞ்சிடுறோம் அந்த அளவுக்கு தொழில்நுட்பம் வளர்ந்துருக்கு அது ஒரு பக்கத்துல சந்தோஷத்தை கொடுக்குது அப்படின்னாலும் செல்போன் யூஸ் பண்றதுனால எவ்வளவு நன்மை இருக்குதோ அதை விட அதிகமான தீமை நம்மளோட உடம்புக்கும் நமக்கும் இருக்குது அதை வந்து மறுக்கவே முடியாது தீமை அப்படின்னா எந்த விஷயத்துல சொல்றீங்க அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் செல்போன்னால கதிர்வீச்சு ஏற்பட்டு உடல் நலம் பாதிக்கப்படுது அப்படின்னு விஞ்ஞானிகள் ஆய்வுல சொல்லியிருக்கிறாங்க முன்னாடிலாம் நம்ம குழந்தைங்களை வந்து வெளியில விளையாடுவாங்க ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருந்தாங்க ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா மழைக்கு வெயிலுக்கு பனிக்கு இது எல்லாத்துக்குமே பயந்து பயந்து குழந்தைங்களை வந்து நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வைக்கிறோம் வீட்டுக்குள்ள வைக்கும் போது நிறைய சேட்டைகள் பண்றாங்க அப்படி பண்ணும்போது என்ன பண்றோம் மொபைல் போன்னா கையில கொடுத்துருந்தோம் மொபைல் போன்ல அவங்க கேம்ஸ் விளையாட ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அதோட யூசேஜ் வந்து நாளுக்கு நாள் அதிகரிச்சுட்டே போகுது இப்போ உள்ள பெரியவங்க மட்டும் இல்லைங்க குழந்தைங்க கூட மொபைல் போன் இல்லாம இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகி போயிட்டு அந்த காலத்துல நிலாவை காட்டி அம்மா வந்து சோர் ஊட்டுவாங்க ஆனா இப்போ மொபைல கொடுத்தா குழந்தை வந்து சாப்பிடுறதுக்கு வாய திறக்குது அந்த அளவுக்கு ஆகிட்டு அதே மாதிரி அந்த காலத்துல குழந்தைங்க தூங்குறதுக்கு அம்மா வந்து தொட்டுல போட்டு தாளாட்டு பாடுவாங்க அந்த தாளாட்டை கேட்டுக்கிட்டே குழந்தைங்க நிம்மதியா தூங்கும் ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா மொபைல் போன்ல பாட்டு போட்டு விட்டா மட்டும்தான் குழந்தைங்க தூங்குறாங்க அந்த அளவுல மாறிட்டு காலம் அந்த காலத்துல குழந்தைங்க ஜாலியா மழையில நனைஞ்சுக்கிட்டு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்தாங்க ஆனா இப்ப பாருங்க வீட்டுக்குள்ளேதான் இருப்பாங்க நம்ம குழந்தைங்க கிட்ட சின்ன வயசுல இருந்த மொபைல் போனை கொடுத்து கொடுத்து பழகிருந்தோம் அதுக்கப்புறமா அவங்க பெரியவங்களை ஆனதுக்கு அப்புறம் அவங்க போன்ல அடிக்ட் ஆயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வருத்தப்படுறது என்னன்னா என் குழந்தைங்கிட்ட பேசவே மாட்டேங்கிறான் என் குழந்தைங்கிட்ட ஒரு வார்த்தை பேச மாட்டேங்கிறா எப்ப பார்த்தாலும் மொபைல் போன்ல இருக்கிறா அப்படின்னு சொல்றோம் ஆனா இதுக்கு வந்து காரண கருத்தா யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அது நிச்சயமா பெற்றோர்கள் தான் ஏன்னா குழந்தைங்க வந்து வெளியில விளையாடுறதுக்கு விடாம அவங்களை வீட்டுக்குள்ளேயே அடைச்சி போட்டு போட்டு மொபைல் போன் எல்லாம் கொடுத்து பழக்காட்டினது நம்ம அந்த தப்ப நம்ம செஞ்சிட்டு குழந்தைங்க மேல பழி போட்டா என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்க முன்னாடிலாம் நம்ம பஸ்லயோ ட்ரெயின்லயோ வெளியில போனோம் அப்படின்னா பக்கத்துல இருக்கிறவங்க கிட்ட அப்படி சிரிப்போம் சிரிச்சுட்டு அடுத்து வந்து அவங்கள பத்தி பேசுவோம் நம்மளை பத்தி பேசுவோம் இப்படியே ஒரு நட்பு உருவாகி அது லைஃப் லாங் கூட நிறைய பேருக்கு டிராவல் ஆயிருக்கு ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா பஸ்லயோ ட்ரெயின்லயோ ஏறி உட்கார்ந்த உடனேயோ இல்லைன்னா நின்னுட்டு இருந்தாலும் சரிதான் மொபை
ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல போன் தான் மெயின் ப்ராப்ளமா இருக்குது எப்ப பார்த்தாலும் போன்ல இருக்கிறாங்க போன்ல வந்து அதை பண்ணாங்க இதை பண்ணாங்க அதனால வீட்டை சரியா கவனிக்கல அப்படிங்கிற குறைபாடுகள் இதனால வரக்கூடிய மன வருத்தம் கருத்து வேறுபாடு பிரச்சனை சண்டை சச்சரவு அதுக்கப்புறம் டிவோர்ஸ் இந்த மாதிரி ஆகி போயிட்டு திருமண வாழ்க்கையும் கூட சாப்பிடும் போது குடும்பத்தோட உட்கார்ந்து சாப்பிட்டு சந்தோஷமா பரிமாறி நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணி பேசுவோம் ஆனா இப்பம்லாம் அப்படி கிடையாது எல்லாரும் ஒன்னா உட்கார்ந்து சாப்பிட்டாலும் கூட கையில ஆளுக்கு ஒரு மொபைல வச்சிருக்கிறோம் அதை பாத்துக்கிட்டு தான் சாப்பிடுறோம் அதுலதான் நம்ம சேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் இந்த மாதிரி நமக்கு நெருக்கமானவங்க பிடிச்சவங்க இப்படி எல்லாருக்கிட்டையுமே நம்ம வந்து பேசுறதுக்காக அந்த மொபைல் போன்ல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஆனா நம்ம பக்கத்துல இருக்கிற உறவுகளை நம்ம அடியோட மறந்துடுறோம் தூரமா இருக்கிறவங்க நெருக்கத்துக்கு வந்துடுறாங்க ஆனா நெருக்கமா இருக்கிறவங்க தூரமா போயிடுறாங்க இதுதான் நம்மளோட நவீன செல்போன்னால வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் இப்ப சமீபத்துல ஆஸ்திரேலியா நாட்டுல இருக்கிற குயின்ஸ்லாந்துல உள்ள சன்ஷைன் கடற்கரை பல்கலைக்கழக விஞ்ஞானிகள் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா செல்போன்களை அதிக நேரம் பயன்படுத்தினா உடம்புல ஏற்படுற மாற்றங்களை குறிச்சு ஆய்வு பண்ணிருக்காங்க அந்த வகையில தாங்க நம்ம அதிகமா மொபைல் போன் யூஸ் பண்ணும் போது கீழே குனிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கிறோம் அப்படி குனிஞ்சிக்கிட்டே இருந்த மொபைல் போன் யூஸ் பண்றதுனால நம்ம பின் மண்டையில கொம்பு மாதிரி கூர்மையான எலும்பு வளருது அப்படின்னு கண்டறிஞ்சிருக்காங்க செல்போன் டிஸ்பிளே பாக்குறதுக்காக நம்ம வந்து கீழே குனிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளோட தலையோட முழு எடையும் முதுகெலும்புல இருந்து தலையில இருக்கிற பின்புறத்துல இருக்கிற தசைகளுக்கு மாத்துது இதனால எலும்பு தசை நான்கள் தசை நார்கள் வளர்ந்து மண்ட ஓட்டுக்கு பின்புறத்துல உள்பகுதியில கொம்பு மாதிரி ஒண்ணு வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது உண்மைதான் அப்படின்னு உறுதி செய்யறதுக்கு விஞ்ஞானிகள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆயிரத்துக்கும் மேல எக்ஸ்ரேஸ்களை எடுத்து ஆய்வு செஞ்சிருக்காங்க இதுல செல்போன் அதிகமா பயன்படுத்துறவங்களோட மண்டையில கொம்பு மாதிரி கூர்மையான எலும்பு வளர்றத உறுதி செஞ்சிருக்காங்க செல்போன் அதிக நேரம் பயன்படுத்துறவங்க யாரா இருந்தாலும் சரிதாங்க நீங்க தலையில பின்புறம் கைய வச்சு கவனமா பாருங்க அதுல வந்து எலும்பு மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு துருத்திக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறது உங்களால உணர முடியும் அப்படின்னு விஞ்ஞானிகள் சொல்லியிருக்கிறாங்க சோ நல்லதும் இருக்கு கெட்டதும் இருக்கு இந்த செல்போன்ல அதிக நேரமா யூஸ் பண்ணாம தேவைக்கு மட்டுமே மொபைல் போனை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உறவுகளும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அதை விட கொம்பு கண்டிப்பா முளைக்கவே முளைக்காது இந்த மாதிரி மேலும் தகவல்கள் தெரிஞ்சுக்கிடணும்னா நம்ம பரணி டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் இன்னொரு பதிவில் உங்களை நான் சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்